குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த அத்தனை சந்தேகத்தையுமே நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய டவுட்ஸ்க்கெலாம் பதில் சொல்கிறதுக்காக கிளினிக்கல் குளோபல் ஹெல்த் சிட்டிலேருந்து டாக்டர் ஸ்ருதி சந்திரசேகர் வந்திருக்காங்க என்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் ஸோ உங்கள் கிட்ட நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் என்டோக்ரைனாலஜி அந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது என்ன விதமான ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் மேம் ஸோ என்டோக்ரைனாலஜினா நாளம் இல்லா சுரபி ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு ஸோ பேசிக்லி ஹார்மோன்ஸ் பற்றி டீல் பண்ணுறது ஸோ எனி ஹார்மோன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் ஸோ ஹார்மோன் வந்து நம்ம உடம்புல நிறையா கிளாண்ட் இருக்குது சின்ன சின்னதாக ஸோ அது எல்லாமே லோக்கலாக ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணி பிளட்டில் விடும் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டாப் டு ஹெட் பார்த்திங்கன்னா மூளையில் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் ஒன்று இருக்குது அதுதான் மாஸ்டர் கிளாண்ட் நம்ம உடம்புல மற்ற எல்லா ஆர்கனும் ஒழுங்காக இயல்பாக வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஹார்மோன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிட்யூட்ரி அப்புறம் தைராய்டு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது தைராய்டு தைராய்ட் பக்கத்துலேயே நாலு கிளாண்ட் இருக்குது பேரா தைராய்டுன்னு அது வந்து நம்ம உடம்புல கால்சியம் மெட்டபாலிசம் உடம்புல கால்சியம் உற்பத்தி அதோடய எக்ஸ்க்ரீஷன் அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து இந்த பேரா தைராய்டு ஹார்மோன் அதுவும் ஒரு வகையான ஹார்மோன் அப்புறம் கீழே வந்தீங்கன்னா கனையம் பேன்க்ரியாஸ் பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து தான் நமக்கு இன்சுலின் வருது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்து டயபெட்டிஸ் ரைட் அதே மாதிரி இன்சுலின் கம்மியாகவும் சுரக்கலாம் ரைட் ஆர் இன்சுலின் அதிகமாகவும் சுரக்கலாம் அப்போ வந்து சுகர் வந்து கம்மியாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் பேன்க்ரியாஸ் கீழே போனீங்கன்னா இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ஆர்கன்ஸில் வந்து யூஸ்வலாக பெண்களுக்கு கூடிய வர பிரச்சனைகள் மாதவிடாய் ப்ராப்ளம் ஒரு பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலாரிட்டி ஆர் குழந்தை இன்மை ஹார்மோன் காசஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்டிலிட்டி இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு நிறையா காசஸ் இருக்கலாம் பட் ஹார்மோன் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் ஆஃப் குழந்தை இன்மை மோத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மேலுக்கு ஆண்மை குறைவு டெஸ்டாஸ்ட்ரான் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஹார்மோன் நம்ம நார்மல் செக்ஷுவல் வெல்பீயிங்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி பல வகையான ஹார்மோன் பிரச்சனையை டீல் பண்ணுறது தான் என்டோக்ரினாலஜி அப்புறம் அதோடு சம்மந்தப்பட்டது எலும்பு ஆஸ்டியோபுரோசிஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ எலும்பும் இப்போ என்டோக்ரின் ஆர்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி ஆஸ்டியோபுரோசிஸ் அதெல்லாம் டீல் பண்ணுறது தான் வந்து என்டோக்ரினாலஜி ஒரு நாளம் இல்லா சுரபி ஸ்பெஷலிஸ்டோட சம்மந்தப்பட்டமான பிரச்சனைகள் ஓகே ஃபைன் ஜென்ரலாக வந்துட்டு டாக்டர் கிட்டே போனால் உங்களுக்கு ஹார்மோன் குறைபாடு இருக்குதுன்னு ஒரு சிங்கிள் டேர்ம் சொல்லுவாங்க பட் அது எந்த ஹார்மோன் எதிர்நாள குறைபாடு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்களையும் இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் நீ அதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்காங்க ஜென்ரலாக சொல்லும் போது வந்துட்டு சுகர் லெவல் குறையுது இல்லை சுகர் லெவல் அதிகமாகுது அதுக்கு வந்துட்டு என்ன காரணமாக இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம் மேம் ஸோ இப்போது கணையத்துலேருந்து தான் நான் சொல்கிற மாதிரி இன்சுலின் அப்படின்ற இம்பார்ட்டண்ட் ஹார்மோன் வருது அந்த இன்சுலின் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் நம்ம உடம்புல குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லும் குளுக்கோஸ் மூலு ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த இன்சுலினோட சுரபி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதில் வந்து காமனாக கணையத்தில் வர பிரச்சனை டயபெட்டிஸ் ரைட் டயபெட்டிஸ்லேயே பல வகையான டயபெட்டிஸ் இருக்குது அது எந்த வகையான டயபெட்டிஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அதுக்கு ஆலோசனையோ இல்லை தீர்வோ கண்டுபிடிக்கலாம் பை அண்ட் லார்ஜ் நாங்கள் காமனாக பார்க்குறது டைப் டூ டயபெட்டிஸ் அதாவது நம்ம உடம்புல இன்சுலின் இருக்குது அந்த உடம்புல இருக்கிற இன்சுலின் ஒழுங்காக வேலை பண்ண மாட்டேங்குது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து மேஜர் காரணம் வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி பரம்பரையில் இருக்கலாம் இல்லை லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இப்போ நிறையா பேர் உடற்பயிற்சி செய்கிறது இல்லை நிறையா ஃபுட் இருக்குது ஸோ அதனால் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் காரணமாக கூட டைப் டூ டயபெட்டிஸ் வரலாம் ஸோ அதுக்கு யூஸ்வலாக டைப் டூ டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து நம்ம காமனாக சொல்கிறது வந்து எக்ஸசைஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற பொருட்கள் ஒரு உணவு அது கட்டுப்பாடு தேவை அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஸ்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட சுகர் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திரையோ இல்லை இன்சுலினோ ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து கணையத்துலேருந்து வரக்கூடிய இன்சுலினோட இம்பார்ட்டண்ட் வேலை ஓகே ஃபைன் மேம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி ஒரு ஃபஸ்ட் காலர் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என்னோட கால் பண்ணுறீங்க நாங்கள் கோயம்புத்தூர் ஓகே இப்போ யாருக்காக ஸ்டெல்லா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க
ஏன்னா தைராய்டினால வெயிட் கெயின் ஆகுது அப்படின்றது ஒரு மெத்து ஆக்சுவலி இப்போ வந்து புஸ்தகத்தில் எழுதுவாங்க இன்டர்நெட்டில் போடுவாங்க பட் அண்ட் ரியாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டினால வெயிட் கெயின் ரொம்ப 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 க உங்கள் தைராய்டு வந்து கரெக்ட் அளவில் இருக்குது உங்கள் பிளட் டெஸ்ட் கரெக்ட் அளவில் இருக்குது நீங்கள் கரெக்டான டோஸ் மாத்திரை எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா தைராய்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஆக்சுவலி நீங்கள் உடற்பயிற்சி செஞ்சிங்கன்னா உங்கள் மெட்டபாலிசம் அதாவது மற்றவங்களுக்கு எப்படி எடை குறையுதோ அதாவது டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தைராய்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் வெயிட் கெயின் இருக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது தைராய்டு ரொம்ப அன்கண்ட்ரோல்டாக இருந்தால் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு கிலோ எடை கொஞ்சம் அதிகமாகலாம் அதுவும் வாட்டர் ரிட்டென்ஷனால் உடம்புல தண்ணி ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால அது நீங்கள் மாத்திரை போட போட ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் கிலோ இனிஷியலாக டிஃப்ரென்ஸ் வரும் பட் தைராய்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் அதிகபட்சமான சம்பந்தமே கிடையாது இது தைராய்டோட குறைபாடு ஆனால் தைராய்டு அதிகமாக வேலை செஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்போ வெயிட் லாஸ் ரொம்ப ப்ரிடாமினாக இருக்கும் ரொம்ப வெயிட் லாஸ் இருக்கும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு இருபது கிலோ வரைக்கும் குறைவாங்க நிறைய பேர் வந்து எனக்கு வேற எதுவும் கோ பயங்கரமான உடல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அப் அந்த வெயிட் குறைவுக்கு தைராய்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் பட் ஆனால் தைராய்டு வெயிட் கெயின்க்கு வந்து தைராய்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஸோ உங்களோட கொஸ்டினை சிம்பிளாக ஆன்சர் பண்ணணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் உங்கள் டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு எப்படி இடம் குறையுதோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும் குறையும் ஸோ தைராய்டினால வெயிட் கெயின் இருக்குது அப்படின்றது வந்து ஒரு மெத்த அதை வந்து நிறைய பேரோட இதில் போயிடுறது தைராய்டினாலே வெயிட் கெயின் தைராய்டினாலே வெயிட் கெயின் ஸோ ப்ளீஸ் அந்த ஒரு இதை மட்டும் எடுத்துக்காதீங்க உடற்பயிற்சி நீங்கள் மற்ற இதெல்லாம் கண்ட்ரோல்டாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் வெயிட் குறையும் தைராய்டினால அதில் அது தைராய்டுக்கு <laughs> 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 காயத்ரி நீங்க பேசலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ குட் மார்னிங் டாக்டர் ஆ குட் மார்னிங் காயத்ரி சொல்லுங்க எனக்கு வந்து அந்த ப்ரோலாக்டின் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் லாஸ்ட் இயர் ப்ரோலாக்டின் ப்ராப்ளம் ஒன்னு இருக்கு மேடம் அது வந்து 1 இயரா எனக்கு எனக்கு வந்து ப்ரோலாக்டின் ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் ஓகே அது வந்து 1 இயரா நான் வந்து டேப்லெட் கன்சூம் பண்ணேன் இது வந்து கியூரபிள் ஆர் எப்படி மேடம் இது எனக்கு அது வந்து சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட 1 இயரா நான் மெடிசினஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் மேடம் அது உங்களுக்கு ப்ரோலாக்டின் ப்ராப்ளம் எதனாலன்னு சொன்னாங்க பிட்யூட்ரி கிளான்ல ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொன்னாங்க ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு 1 मंथ வரும்போது எனக்கு இரெகுலர் பீரியட்ஸ் தான் வந்தது மேடம் ஓகே ஆமா மேடம் எனக்கு வந்து एक्चुअली நான் அதுக்கு வந்து கைனோகாலஜிஸ்ட் கிட்ட தான் நான் போனேன் பீரியட்ஸ் வரலன்னு சொல்லிட்டு அப்ப அவங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம் இதெல்லாம் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு சொல்லும்போது பிட்யூட்ரி அடினமா அதுல வந்து அடினமா இருந்தது அப்படினு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து டயக்னோஸ் பண்ணாங்க மேடம் எனக்கு ஓகே அந்த அடினமோட சைஸ் என்னமா பெருசா இருக்கா இல்ல ரொம்ப சின்னது 0.6ல வந்தது மேடம் 0.6 mm வந்தது மேடம் ஓகே ஆல் ரைட் சோ இவங்களோட गायत्रीயோட क्वेश्चन आंसर பண்ணனா தி காமன் காஸ் ஃபார் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் அதாவது பீரியட்ஸ் ரொம்ப தள்ளி வருதுன்னா ஒன்று காமனாக நினைக்கிறது வந்து இந்த நீர்கட்டி பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கானு பிசிஓடி வந்து டயக்னோசிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்க்ளூஷன் இந்த மாதிரி ப்ரொலாக்டன் ஒரு ஹார்மோன் செக் பண்ணி ப்ரொலாக்டனில் கூட பீரியட்ஸ் ஸ்கிப் ஆகலாம் இரெகுலர் ஆகலாம் இல்லை ரொம்ப ஸ்கேண்டியாக வரலாம் அவங்க பீரியட்ஸ் அதாவது பீரியட்ஸே போகாமல் படலாம் ஸோ அந்த ப்ரொலாக்டன் அவங்க காயத்ரி சொன்ன மாதிரி மூளையில் இருக்கிற பிட்யூட்ரி கிளான் சொன்ன இல்லைங்களா அங்கேருந்து வந்து தான் அந்த ப்ரொலாக்டன் ஹார்மோன் சுரக்குது ஸோ பிட்யூட்ரி கிளானில் கொஞ்சம் வீக்கமோ அதை தான் அடினோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அடினோமானால கூட இந்த ப்ரொலாக்டன் அதிகமாகி அதனால கூட பீரியட்ஸ் இரெகுலர் ஆகலாம் பீரியட்ஸ் இல்ல இரெகுலராக இருக்கிறதுனால குழந்தை தரிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ஸோ இதை வந்து டிபெண்டிங் ஒன் த சைஸ் காயத்ரி உங்க சின்னதா இருக்கு உங்க அடினோமா அப்படின்னா மாத்திரை போட்டு அதை ஃபாலோ அப் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ உங்களை நீங்க சொல்ற அடினோமா வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு ஆறு மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கு ஸோ ஆறு மில்லிமீட்டர் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஒரு சில பேருக்கு இதை கம்ப்ளீட்டா குணப்படுத்திடலாம் அதாவது மாத்திரையை போட்டுட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்டா அந்த ப்ரொலாக்டன் செக் பண்ணி கொஞ்ச நாளைக்கு மாத்திரையை நிறுத்தி பார்ப்போம் அதாவது உங்க ப்ரொலாக்டன் தானாவே சரியா இருக்கா இல்ல மாத்திரை நிறுத்தினா உங்க பீரியட்ஸ்க்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதா கிளினிக்கலா ஏதாவது டிஸ்டபன்ஸ் வருதா அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் வரலன்னா நம்ம பீரியாடிக்கா அந்த ப்ரொலாக்டன் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரு சில பேருக்கு அந்த மாத்திரையை நிறுத்தினோம்னா திருப்பி அந்த ப்ரொலாக்டன் அதிகமா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ வந்து
சரி <laughs> 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 25 மில்லிகிராம் கொடுத்தாங்க அதை சாப்பிட்டுட்டே இருந்தேன் மேடம் வெரி குட் அப்புறம் வந்து அது குறைய குறைய வந்து வெயிட் ரொம்ப லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே 52 ல இருந்து 46 வந்து ஓகே அதனால தெரிஞ்சு அப்புறம் டாப்லெட் எடுத்துட்டாங்க இப்ப சரி நித்தி இப்பதான் 50 வந்திருக்க வெரி குட் ஆனா வந்து இந்த அந்த குரல் வலி கிட்டக்க அந்த கொல்லேசா வீக் இருக்கு மேடம் ஓகே இப்போ எப்படி இருக்கு உங்க பிளட் லெவல் நார்மலா இருக்கா நீங்க மாத்திரை நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து 1 இயர் நிறுத்த சொல்லிட்டாங்க மேடம் திரும்ப திரும்ப செக் பண்ணலாம் இப்போ 50 தான் இப்போ ஜெயின் ஆனவள தான் திரும்ப செக் பண்ணி மாத்திரை போடலாம்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே இன்னும் செக் பண்ணல நீங்க பிளட் டெஸ்ட் அப்படினா நான் டெஸ்ட் பண்ணி போன 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா கொஞ்சம் ஏறி இருக்கு மேடம் 6 ஆ இருக்கு ஓகே சரி அதனால இப்போ வந்து மறுபடியும் நீங்க அடுத்த வருஷம் செக் பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே انا அடிக்கடி தொண்டை கட்டிக்கிங்க மேடம் குரல் மாறி இருக்கு ஓகே மாத்திரை போட்டா வெயிட் லாஸ் ஆகுது என்ன மேடம் பண்ணலாம் இருக்கு இது வந்து அவங்க முன்னாடி கேட்ட காலருக்கு கம்ப்ளீட்டா கான்ட்ராஸ்ட் மாதிரி ஸ்டெல்லா கேட்டதுக்கும் அதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சோ யூசுவலா தைராய்டு மாத்திரையில ஜெயந்தி வெயிட் எல்லாம் யூசுவலா குறையவே குறையாது நான் முன்னாடி சொன்ன அதே காலர் மாதிரிதான் சோ மேபி மத்த காரணத்தினால வெயிட் குறையதான் பாருங்க மேபி ஒன் ஆர் டூ கிலோஸ் தான் ஃபிளக்சுவேஷன் வரும் சோ ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நாப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் வெறும் தைராய்டு மாத்திரையில மட்டும் உங்களுக்கு வெயிட் குறையுதுனா அது வந்து இட்ஸ் சம்திங் மற்றவங்க எல்லாருக்குமே டிரான்ஸ்லேட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ தைராய்டு மாத்திரனால வெயிட் குறையல பட் பை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த தைராய்டு இந்த ஆறு ஏழு புள்ளி இந்த ரொம்ப மைல்டாக இருக்கிற தைராய்டுலாம் சில சமயம் நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறது இல்லை மாத்திரை கொடுத்து ஸோ ப்ரெக்னன்சி குழந்தை இன்மை அதுக்கெலாம் மட்டும்தான் இந்த மைல்டு தைராய்டு வந்து நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா யூஸ்வலாக பீரியாடிக்காக உங்கள் டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு மூணு மாதத்துக்கோ ஆறு மாதத்துக்கோ இடைவெளியில் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி தேவைப்பட்டால் மட்டும் மாத்திர ஆரம்பித்தா போதும் இப்போ ஆறு புள்ளி இல்லை ஏழு புள்ளி தைராய்டுக்கெலாம் யூஸ்வலாக இம்மீடியட்டாக மாத்திர போடணுன்ற அவசியம் இல்லை குழந்தைக்காக ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா மட்டும்தான் தைராய்டு மாத்திர இம்மீடியட்டாக தேவை அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மாத்திர இல்லாமல் ரெகுலர் ஃபாலோ அப்பில் உங்கள் டாக்டரை நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணலாம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஹார்மோன் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் ஹார்மோனில் இம்பேலன்ஸ்ன்ற வார்த்தையை நம்ம அதிகப்படியாக நம்ம நிகழ்ச்சியில் கேட்டிருக்கோம் ஸோ அதில் எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் உண்மை எதெல்லாம் மித் அப்படின்றது பற்றி தெளிவாக நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் நிறைய காலர்ஸ் கால் பண்ணாங்க கால் பண்ண ஒருத்தங்க வந்துட்டு தைராய்டு நல்லா வெயிட் கெயின் இருக்குமான்றாங்க ஒரு சிலர் எனக்கு வெயிட் லாஸ் ஆச்சுன்றாங்க ஸோ எது உண்மையான விஷயம் ஜென்ரலாக வந்துட்டு ஒரு ஜிம்முக்கு போய் நாங்கள் வெயிட் லாஸ்க்காக கேட்டாலுமே தைராய்டு இருக்கா மேம் அதனால்தான் வெயிட் கெயின் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தைராய்டுனால வெயிட் கெயின் வருமா வராதா ரொம்ப சிவியர் ஹைப்போ தைராய்டிசம் அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணுறீங்க சில சமயம் இந்த டிஎஸ்ஹெச் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அதாவது தைராய்டு ஹார்மோன் ரொம்ப குறைபாடு இருக்கிறச்சே கொஞ்சம் வெயிட் கெயின் இருக்கலாம் கொஞ்சம் உடம்பெல்லாம் உப்புற மாதிரி இருக்கலாம் முகம் வீங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் உடம்புல நீர் கொத்துக்கிற மாதிரி ஸோ அது வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கிலோஸ் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஃபஸ்ட் விசிட்லேருந்து செகண்ட் விசிட் ஃபாலோஅப்க்கு வரைச்சு பட் இந்த மைல்டு தைராய்டு ப்ராப்ளம் ஆறு தைராய்டு மாத்திரை நீங்கள் போடுறீங்க உங்கள் லெவல் வந்து நீங்கள் பீரியாடிக்காக செக் பண்ணி அந்த லெவல் கரெக்டாக இருக்குது அந்த டிஎஸ்ஹெச்ன்ற ஹார்மோன் வந்து அந்த லெவலுக்குள்ளே இருக்குது நீங்கள் அதே மாத்திரையே கண்டினியூ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தைராய்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஸோ நீங்கள் மற்றவங்க எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறாங்களோ லைக் இன் டேர்ம்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உடற்பயிற்சி டயட் ஸோ டயட் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் டயட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வெயிட் லாஸ்க்கு அண்ட் அகெயின் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸசைஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ணிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு என்ன எஃபெக்ட் இருக்கோ அதே தைராய்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து மித்து தான் தைராய்டுனால வெயிட் கெயின் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு மித்து ஓகே ஃபேன் அந்த இன்னொரு விஷயம் தைராய்டு இருந்தால் குழந்தை இன்மை அதிகப்படியாக இருக்கும் குழந்தை பிறக்காததுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் தைராய்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையா இல்லை ஸோ தைராய்டு வந்து அதே மாதிரி இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் நீங்கள் முதல் தடவை தைராய்டு கண்டுபிடிக்கிறீங்க ரொம்ப சிவியர் ஹைப்போவில் இருக்குது ஹைப்போ தைராய்டு தைராய்டு குறைபாடு இருக்குன்னா அப்போது இனிஷியலாக அந்த கருமுட்டை வெளியில் வரும் இல்லைங்களா ஓவலேஷன் கொஞ்சம்
ஸோ அதனால தான் இப்போ குழந்தைங்க பிறக்கிற குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே நாங்கள் தைராய்ட் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் நியூ பார்ன் ஸ்க்ரீனிங்னு எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் தைராய்ட் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற தைராய்ட் ப்ராப்ளம்னால குழந்தைக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது மூளை குறைபாடும் வராது நிறையா பேர் வந்து குழந்தைக்கு மூளை குறைபாடு வருமா நான் தைராய்டு மாத்திரை போடுறேன் நீங்கள் தைராய்டு லெவலை பீரியாடிக்காக செக் பண்ணி உங்கள் டோஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த லெவல்குள்ளே வச்சிங்கன்னா உங்களோட அவுட்கம் உங்களோட குழந்தை எப்படி நார்மலாக பிறக்கும் மற்றவங்க தைராய்டு இல்லாதவங்களுக்கு எப்படி குழந்தை பிறக்குதோ நார்மலாக அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் பிறக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஓகே தைராய்டு பற்றின பல மித் வந்துட்டு இப்போ உடஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஐ ஓப்பனிங்காக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்டே ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி நெக்ஸ்ட் கால கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன சார் பேர் வரதராஜிங்க எங்க இருந்து சார் கால் பண்றீங்க திருப்பூர் மாவட்டம் பாண்டிங்க ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களுக்கு கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் டாக்டர் இனிப்பல் தான் இருக்காங்க ஓகே ஆ சொல்லுங்க மிஸ்டர் வரதராஜ் புல்சூர் கேம்லாம் பண்ணீங்க சார் உங்களுக்கு வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல ஒன் செகண்ட் உங்களுக்கு கேள்வி ரிபீட் பண்ண முடியுமா புல்ல பேர் கேம்லாம் பண்ணீங்க புரியல சார் உங்க கேள்வி எங்களுக்கு புல்ல அவ்வளவு வரதராஜன் சார் உங்களோட லைன் அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியா இல்ல நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க கால் பண்ணும் சிக்னல் கிளியரா இருக்கிறது கால் பண்ணலாம் ஹலோ உங்களோட கேள்வி என்ன சார் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல முடியுமா வயது என்ன சார் உங்க பாப்பாக்கு சொல்லுங்க மிஸ்டர் வரதராஜன் இருபத்தி மூணு வயசு உங்க பொண்ணுக்கு இருக்கா பொண்ணா ஆமாங்க கல்யாணம் ஆயிருக்கீங்க ஓகே அந்த பிரெக்னென்ட் இது அந்த ஒரு இது தான் இல்லைங்க கல்யாணாய் 5 மாசம் தானே ஆகுது 8 10 மாசம் ஆச்சுங்க 10 மாசம் ஆகுதுங்களா ஓகே தைராய்டு ஹார்மோன் கரெக்டா இருக்குங்களா லெவல் மாத்திரை ஒழுங்கா போடுறங்களா ஹார்மோன் கொஞ்சம் செக் பண்ணி இருக்கேன் எல்ட்ராசின் அந்த பவர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா அப்படிங்க வெரி குட் வெரி குட் ஆ அது இப்ப ரெண்டு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இதே அங்க ஒரு டாக்டர் பேசுனாங்க சரி அவங்க என்னன்னாங்கன்னா அந்த தைராய்டு கலர் வந்து அந்த கல்லீரல் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க அப்படிங்களா அந்த ஷோ நான் பார்க்கல பட் انا தைராய்டு சரி அது இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது பாதிப்பு வருங்களா அவங்களுக்கு மாதா விடாய் கரெக்ட்டா வருதா பீரியட்ஸ் கரெக்ட்டா வருதுங்களா அதெல்லாம் வருதுங்க மேடம் பீரியட்ஸ் கரெக்ட்டா வருது மாசம் மாசம் தலை குத்திக்கறாங்க انا தலை தண்ணி ஊத்திற அப்படிங்க ஓகே சோ அவங்க மாசம் மாசம் தலைக்கு தண்ணி ஊத்திக்கறாங்க தைராய்டு மாத்திரை ஒழுங்கா எடுக்கறாங்க ब्लडல ஏதாவது மெயின்டெய்ன் ஆகுதுனா நீங்க வரி பண்ணிக்க வேண்டாம் ஏன்னா கொ கல்யாணம் ஆகி அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷமாவது அவங்க தொடர்ந்து ஒன்னா இருந்தாங்கன்னா தான் அதாவது உடல் உறவு கரெக்டா வச்சுனாங்கன்னா தான் கரெக்டா அந்த கருமூட்டை வெளியில வர சமயத்துல அவங்க உடல் உறவு வச்சுக்கணும் அது மாதிரி ஒரு வருஷம் அவங்க கண் கண்டினியூஸா பண்ணியும் கன்சீவ் ஆகலனா தான் நம்ம ஆக்சுவலி அதை பெரிய விஷயமாவே எடுத்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் உங்க பொண்ணு ரொம்ப சின்ன பொண்ணு வயசு வயசு வேற இருபத்தி மூணு தான் ஆகுது கல்யாணம் ஆகி வெறும் பத்து மாசம் தான் ஆகுது ஸோ அவங்கள வந்து கரெக்டா மாத்திரையை எடுத்துட்டு கரெக்டா ஒன்று சேர சொல்லுங்க அப்படியும் அவங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகலை இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கூட வெயிட் பண்ணலாம் ஆறு மாதம் கூட நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படியே அப்படியும் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற உங்கள் ஊரில் இருக்கிற கைனகாலஜிஸ்ட் ஒரு வாட்டி கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் தைராய்டு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா குழந்தைக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அவங்க மற்றவங்களுக்கு எப்படி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மற்றவங்க எப்படி கன்சீவ் ஆகிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் தைராய்டு இருக்கிறவங்களும் கன்சீவ் ஆவாங்க ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி ரொம்ப வரி பண்ணிக்க வேண்டாம் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க தைராய்டுனால எந்த விதமான பெரிய பாதிப்பும் குழந்தை இன்மைக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்க பேசலாம் உங்களோட கேள்வி என்ன கம்மி பண்ணா சரியா இருக்கும் நாங்களா கழுத்துல 
அதுக்கப்புறமா டெஸ்ட் அப்புறமா டயர்டாக ப்ராப்ளம் இருக்கிறதே எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் பசங்கள்லாம் இப்போ எனக்கு பசங்கள்லாம் வந்து பன்னெண்டு வயசு பதிமூணு வயசு பசங்க இருக்கு அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு டயர்டாக இருக்கிறதே எனக்கு தெரிஞ்சது உங்க கேள்வியை வந்து எந்த வயசுல வேணா வரலாம் இந்த ஏஜ்ல தான் வரணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது பிறந்த குழந்தைக்கும் தைராய்டு வரலாம் எல்டர்லி ஏஜ் குரூப் ரொம்ப ஓல்டாக இருக்கிறவங்களும் டைராய்டு வரலாம் ஸோ எனக்கு இந்த ஏஜ் குரூப்பில் வந்தது என் பொண்ணுக்கு இந்த ஏஜ் குரூப்பில் வந்ததுன்னு கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ உங்கள் கேள்விப்படி எப்போ வேணால் தைராய்டு வரலாம் சரிங்களா ஏஜ் க்ரைட்டீரியா கிடையாது ரெண்டாவது விஷயம் இப்போ தைராய்டில் இவ்வளோ தொண்டை வலி வரக்கூடாது சரிங்களா கழுத்தில் கொஞ்சம் வீக்கம் வந்ததுன்னா மைல்டு த்ரோட் பெயின் வரலாம் இல்லை தைராய்டில் வீக்கம் வரலாம் கோட் அண்ட் கோட் தைராய்டைட்டஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தைராய்டில் இன்ஃப்ளமேஷன் எல்லா இடத்துலையும் இன்ஃப்ளமேஷன் வர மாதிரி தைராய்டில் இன்ஃப்ளமேஷன் அதனால கொஞ்சம் வலி வரலாம் பட் உங்களுக்கு இவ்வளோ வலி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மேபி ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலாம் கழுத்துக்கு பட் காது மூக்கு தொண்டையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கானும் பார்க்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து தொண்டை வலி காஃப் கோல்டு அதெல்லாம் தைராய்டோட சம்மந்தப்படுத்தி சொல்லுவாங்க அதுக்கும் தைராய்டுக்கும் ரொம்ப சம்மந்தம் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு இவ்வளோ தொண்டை வலிக்குது தொண்டைக்குள்ளே குத்துற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு காது மூக்கு தொண்டை ஸ்பெஷலிஸ்ட்டையும் ஒரு வாட்டி பார்த்து அதில் ஏதாவது பிரச்சனை இல்லா இல்லையான்றதையும் ரூல் அவுட் பண்ணிக்கோங்க சைட் பை சைட் தைராய்டுக்கும் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரெண்டுத்தையுமே ஈக்குவலாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் நான் தைராய்டில் மட்டும் அவங்க சொல்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ வலி வரத்துக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி விஷயோட அடுத்த அழைப்பாளர் என்ன பேர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் இந்திராணி மேம் ஓகே இந்திராணி இங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க பெரம்பூரில் இருந்து கால் பண்ணுறோம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் அவங்களோட கேள்வி என்ன எனக்கு வந்து முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு தான் தைராய்டு வந்துச்சு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க இப்போ ஓகே ஓகே சரியா அப்படி சாகலன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்கிட்ட போனேன் போனதுக்கு அவங்க செக் பண்ணாங்க செக் பண்ண தைராய்டு செக் பண்ண சொன்னாங்க பண்ணேன் ஆனால் வந்து தைராய்டு செக்கு ஆரம்ப செஞ்சுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துருந்தேன் அவங்க வந்து மாத்திரை எழுதி கொடுத்தாங்க இப்போ ஒரு வருஷ காலமாக நான் அந்த மாத்திரை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து உடம்பு குறைய மாட்டேங்குது உடம்பு மாத்திரம் ஏறிக்கிட்டே போகுது நாற்பது கிலோ இருந்துச்சு இப்போ ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ வந்துருச்சு வெயிட் குறைய மாட்டேங்குது நான் கொஞ்சம் தூரம் இப்போ ஒரு வாரமாக கொஞ்சம் தூரம் நடந்தால் மூச்சு வாங்கிக்கணும் ஒருங்கிட்டாலும் <laughs> ரெண்டாவது வந்து அதனால் எந்த அவுட்கம் பெனிஃபிட்டும் வராது அதாவது நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு பெனிஃபிட்டும் இருக்காது ஸோ அதனால தான் அந்த மைல்டாக இருக்கிற தைராய்டு இந்த ஆறு புள்ளி ஏழு புள்ளி அதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் உன உங்களுக்கு எனவே கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களோட பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் யூஸ்வலாக வெயிட் பண்ணி பார்த்துருப்போம் ஆனால் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தைராய்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைம்மா நீங்கள் கொஞ்சம் நடக்கிறச்சே மூச்சு வாங்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குன்னா அனிமிக்காக இருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் அதாவது ரத்த சோகம் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது காரணத்தினால உங்களால் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியல அதனால் வெயிட் குறைய முடியல நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தீங்கன்னா மூச்சு வாங்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா காமன் இண்டியன் விமன் ப்ராப்ளம் வந்து அனீமியா ரத்த சோகை அதனால கூட எக்ஸசைஸ் டாலரன்ஸ் கம்மியாகும் அதாவது படிக்க ஏற முடியாது நடந்தால் கொஞ்சம் மூச்சு வாங்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரத்த சோகை இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி செய்யுங்க டயட்டை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மற்றபடி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தைராய்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைம்மா ஓகே வெயிட் கெயினுக்கு தைராய்டு ஒரு முக்கிய காரணம் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒன் வீக்காக தான் வாக்கிங் போகிறதா சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களோட மூச்சு வாங்குறதும் அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன நான் விழுப்புரத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே ஓகே சார் உங்களோட பேர் என் மனைவிக்கு வந்து கைத்துல வந்து தைராய்டு கட்டி இருக்கு ரெண்டு கட்டி இருக்கு ஓகே ஒரு இந்த சின்ன ஒரு நெல்லிக்கா சைஸ்ல இருக்கு கொஞ்சம் பெரிய நெல்லிக்கா சைஸ்ல இருக்கு ஓகே அது டாக்டர் கிட்ட போய் செக் பண்ணதுல வந்துட்டு அது ஆபரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஒரு ஆளுக்கு தான் தெரியுது ம் இப்ப அது வந்து மாத்திரை இல்லால சரி பண்ண முடியாது என்ன மேடம் ஓகே இவங்க சொல்கிற ப்ராப்ளம் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு நாடியூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தைராய்டு நாடியூல் அதாவது கழுத்தில்
எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அந்த நாடியூலோட தன்மை என்ன அதாவது அல்ட்ராசவுண்டை பார்த்தாலே நமக்கு ஓரளவு சொல்ல முடியும் அந்த நாடியூலில் நிறையா பிளட் ஃப்ளோ இருக்கா சின்ன சின்ன பொடி பொடியாக கால்சிஃபிகேஷன் இருக்கா நிறையா மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த நாடியூல்ன்ற கட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு போக அந்த நீங்கள் சொல்கிற அந்த நெல்லிக்கா சைஸ் நாடியூல்லேருந்து ஒரு நீடில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபைன் நீடல் ஆஸ்பிரேஷன்னு அந்த நீர் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இதை சாதாரண கட்டியா இல்லை கேன்சர் மாதிரியான கட்டியா அப்படின்னு ஸோ அந்த நீடல் டெஸ்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து அந்த சைஸ் ஆஃப் த நாடியூல் அதுக்கு அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் அறுவை சிகிச்சை பற்றி பேசுவோம் பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மருந்தில் கரைக்க முடியுமா அப்படின்றது வந்து உங்கள் தைராய்டு பிளட் டெஸ்ட்டில் அதாவது நீங்கள் பண்ணுற பிளட் டெஸ்ட்டில் தைராய்டோட குறைபாடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்குது இல்லை தைராய்டு அதிகமாக வேலை செய்த ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்ற மாத்திரை கொடுத்தோன்னா இந்த நாடியூல் நீங்கள் சொல்கிற இந்த நெல்லிக்கா சைஸ் நாடியூலில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரலாம் சைஸ் நீங்கள் ஆறு மாதம் கழித்து இன்னொன்று ஸ்கேன் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பட் உங்கள் தைராய்டு பிளட் டெஸ்ட் நார்மலாக தான் இருக்குது அதாவது தைராய்டோட குறைபாடோ தைராய்டு அதிகமோ இல்லை அப்படின்னா இதை மருந்தில் யூஸ்வலாக குறைப்படுத்த முடியாது இதை இதர் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவோம் கன்சர்வேட்டிவாக ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ இந்த ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து அவங்க சொல்கிற இந்த நெல்லிக்கா சைஸ் கட்டி ஒரு நாடியூல் பெருசாகுதா இல்லை குறைபாடு குறைவாகுதா அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணி பார்ப்போம் அதில் ஏதாவது ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஆர் நீங்கள் அந்த நீடில் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா பயோப்சி அதில் வந்து இது கேன்சருக்கான அறிகுறி மாதிரி இருக்குன்னா அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை மருந்தில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக குணப்படுத்த முடியாது உங்கள் பிளட் டெஸ்ட் நார்மலாக இருந்ததுன்னா ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு மேம் தைராய்டு பற்றி பேசும்போது ஏர்லி மார்னிங் தைராய்டு டேப்லெட் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது பல பெண்கள் வந்துட்டு அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க ஏதோ ஒரு வேலை பலூனால் அதை மறந்துடுவாங்க ஸோ அது மறந்துட்டால் எந்த டைமில் அதை திரும்ப எடுத்துக்கலாம் ஸோ தைராய்டுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பேசிக்காக ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்ல முடியுமா ஸோ தைராய்டு மாத்திரையே ஒழுங்காக போடணும் நம்பர் ஒன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காலையில் வெறும் வயிற்றில் போட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு தான் ஃபில்டர் காஃபி குடிக்கணும் ஏன்னா ஃபில்டர் காஃபி டீலாம் மாத்திரையோடு சேர்ந்து அப்சார்ப்ஷன் கம்மி பண்ணும் ஒருவேளை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஸ்கூல் கலப்புற அவசரத்தில் மறந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஞாபகம் வரைச்சே எடுத்துக்கலாம் பட் சாப்பிட்ட உடனே எடுக்கக்கூடாது சாப்பிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு எடுக்கலாம் லைக் இப்போ பன்னெண்டு மணிக்கு ஞாபகம் வருதுன்னா லஞ்ச் சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு எடுங்க கம்ப்ளீட்டாக மாத்திரையே ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ண பண்ண பிளட் டெஸ்ட் அப்நார்மல் ஆகிட்டே இருக்கும் பிளட்டில் நம்ம நார்மல் கொண்டு வரவே முடியாது அப்படி உங்களுக்கு காலையில் போட ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது அப்படின்னா ராத்திரி தூங்க பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பெட் டைமில் எடுத்துக்கலாம் டின்னர் சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதாவது சாப்பிட்ட உடனே எடுக்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் ஒரு ஏழு ஏழரை மணிக்கெலாம் ராத்திரி டின்னர் முடிச்சுடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒம்பது பத்து மணிக்கு மாத்திரை போட்டு தூங்கலாம் ஸோ இதில் ரெண்டு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா மாத்திரை ஒழுங்காக போடுவீங்க ஒரு சில பேர் வந்து ராத்திரி போட்டால் தூக்கம் நல்லா வருதுன்னு சொல்லுவாங்க வி டோன்ட் ஹாவ் அ சயின்டிஃபிக் ரீசன் ஃபார் தட் தூக்கம் நல்லா வருதுன்னு வாங்க மூணாவது உங்களுடைய டின்னரை சீக்கிரமே முடிச்சுருவீங்க ரொம்ப டின்னர் லேட்டாக சாப்பிட 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 கூட உங்களுக்கு வெயிட் ப்ராப்ளம் வரலாம் வெயிட் குறையாமல் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ டின்னரை சீக்கிரம் சாப்பிட்றீங்களோ எவ்வளோ எவ்வளோ ரிலேட்டிவாக எம்டி ஸ்டொமக்கில் பெட்டுக்கு போகிறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ உங்களுக்கு வெயிட்டுக்கும் நல்லது ஸோ நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ பெட் டைமில் போடுறதும் இட்ஸ் வேலட் ஆப்ஷன் ராத்திரி தூங்க பொறிச்சு நீங்கள் மாத்திரை அப்படி போட்டுட்டு தூங்கிடலாம் ஓகே ஃபேன் தைராய்டு மாத்திரை ஸ்கிப் பண்ணுற பல பேருக்கு வந்துட்டு நைட் டைமில் போடலாமா அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கும் எஸ் நீங்கள் நைட் டைமில் போடலாம் போடுறதுனால எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் பேசலாம் இந்த தைராய்டு அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு இன்சுலின் இதை தவிர வேறு என்னென்ன ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் மேக்ஸிமம் இருக்கும் மேம் காமனாக நாங்கள் தைராய்டுக்கு அப்புறம் பார்க்குறது இந்த நீர்கட்டி பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் ஒரு பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ் அப்போ ரொம்பவே காமன் ஆகிடுச்சு தட்ஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப மாறி இருக்குது ரைட் நம்ம முன்னாடி இருந்த மாதிரி இல்லை நிறையா ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றோம் எதை நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிறதோ சாப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் நம்மளோட உடற்பயிற்சி ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அதனால் இந்த இன்சுலின் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த இன்சுலின் இருக்குது பட் இந்த இன்சுலின் ஒழுங்காக வேலை செய்ய மாட்டேங்குது ஸோ பிசிஓடி இஸ் பேசிக்லியே ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் ஆனால் கருமுட்டையில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை கருமுட்டையில் சின்ன சின்னதாக அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு தான் அந்த அந்த நீர்கட்டி
ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஹலோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து தைராய்டை பற்றி பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டும் அதே போல் வந்துட்டு இன்சுலின் லெவலை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும் இந்த பிசிஓடியை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும் அதை தாண்டி வேறு என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது மேம் ஸோ அதை நான் சொன்ன மாதிரி ஆஸ்டியோபரோசிஸ் நிறைய பேருக்கு ஆஸ்டியோபரோசிஸ்னால் என்னென்னே தெரியறது இல்லை ஆஸ்டியோபரோசிஸ்னால் அந்த எலும்பு வீக்காக போகலாம் அதாவது உங்கள் எலும்பு வந்து அதாவது நீங்கள் பெண்களுக்கு எஸ்பெஷலி அந்த மாத விடாய் வர வரைக்கும் அதனால தான் மாத விடாய் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாத மாதம் பீரியட்ஸ் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு நல்லது அது ஸோ அது வந்து ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் நின்றதுக்கு அப்புறம் பீரியட்ஸ் மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகலாம் இந்த எலும்புக்கு அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதே மாதிரி மேலுக்கு டெஸ்டாஸ்ட்ரானும் ஹார்மோனும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த ஹார்மோன் ஓட குறைபாடு இருக்கிறதுனால இந்த எலும்பு இருக்குது இல்லைங்களா அது சாக் பீஸ் மாதிரி உடையலாம் அதாவது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாத்ரூம் போவாங்க வழிக்கு விழுந்து ஹிப் ஃப்ராக்சர் ஆகும் இல்லை ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர் ஆகும் ஸோ இதை தான் ஆஸ்டியோபரோசிஸ்னு சொல்லுவோம் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆர்த்ரைட்டஸ்ன்றது முட்டி வலி முட்டியில் இன்ஃப்ளமேஷன் அது வேறு இது வேறு ஸோ ஆஸ்டியோபரோசிஸ் வந்து எலும்போட வீக்னஸ் இதை வந்து எலும்பு ஃப்ராக்சர்லேருந்து நம்மளால் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு மருந்து வகைகள் இருக்குது ஸோ ஒரு சில பேருக்கு சீக்கிரமே தீட்டு நின்றது முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே இப்போ பீரியட்ஸ் நின்றுடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அட்லீஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த எதுக்கு அந்த ஹார்மோன் இம்பார்ட்டன்ட் ஹெச்ஆர்டின்னு சொல்லுவோம் ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் உங்கள் எலும்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டு ப்ரிவெண்ட் ஃபியூச்சர் ஃப்ராக்சர்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் யாராவது எல்டர்லி பீப்புள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஃபால் இந்த பரண்ல ஏறுறது இந்த பாத்ரூமில் போர்ச்சே சறுக்கி விழுறது அதெல்லாம் பார்த்து பண்ணணும் அவங்க ஃபால் ப்ரிகாஷன் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதையும் மாரி குட் கால்சியம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுப்போம் விட்டமின் டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விட்டமின் டி ஹாஸ் அ ஹார்மோன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எலும்புக்கு நாட் ஓன்லி எலும்பு மற்ற எல்லா உடற் செல்லுக்கும் விட்டமின் டி இம்பார்ட்டன்ட் மூணாவது இந்த எலும்போட ஃபர்தர் தேய்மானத்தை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வகையான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அது உங்களுக்கு எது சூட்டட் உங்கள் கிட்னிக்கு எது சூட்டட் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு எது சூட்டட் அதுக்கேற்ற மாதிரி மருந்து மாத்திரைகள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அது ப்ரிவெண்டபிள் டிசீஸ் ஏன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு வாட்டி ஃப்ராக்சர் ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து எழுந்து திருப்பி நடக்கிறது வந்து இது பெரிய விஷயம் நிறைய ஃபிசியோதெரப்பி ஹெல்ப் வேணும் கேர் கிவர் பேர்ன் அவுட் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஃபைன் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எனக்குட்டாங்க ஒரு ஒரு வருஷமா நிறுத்திட்டாங்க மாத்திரைக்கு ஆனா எனக்கு பீரியட் ரெகுலராவே வர மாட்டேது வெயிட் ஓவரா இருக்கு எண்பது கிலோ இருக்கிறேன் மேம் நான் உங்க வயசு என்ன ஜெயப்பிரதா எனக்கு முப்பத்தி மூணு வயசு தான் மேம் ஆகுது முப்பத்தி மூணு எப்படி வருது உங்க பீரியட் இரெகுலரா வருதுன்னா மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி வருது மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படி வருது ஆனா இந்த மாசம் வந்து பார்த்தா லைட்டா கட்டியா வந்தது அதோட பரவே இல்ல மறுநாள் லைட்டா கட்டி அவ்வளவுதான் மேம் அதோட வரவே இல்ல மேம் எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாட் இருந்துச்சு ட்வெண்ட்டி டேஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் மாத்திரை எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனா எனக்கு இந்த பீரியட்ஸ் ரெகுலரா வராது வயிறு நல்ல வெயிட் இருக்கு அதெல்லாம் தொங்குது மேம் வயிற்றுல எனக்கு ரொம்ப அடி வயிறு ரொம்ப தொங்குது எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளமும் இருக்கு டெலிவரி ஆனதுல இருந்து ஓகே ஸோ இது வந்து ஜெயபிரத உங்க கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னா இது வந்து இந்த சிக்கன் ஒரு எக்ஸ் ஸ்டோரி பீரியட்ஸ் நான் ஒழுங்காக வராதுனால எனக்கு வெயிட் போடுதா இல்லை வெயிட் ஏறினதுனால எனக்கு பீரியட்ஸ் ஒழுங்காக வரலையா ஸோ உங்கள் கேள்வியை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நாள் வரைக்கும் கண்டிப்பாக சம் சோட் ஆஃப் உடற்பயிற்சி பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பீரியட்ஸ் தானாக ஒழுங்காக வரும் இது வந்து நாங்கள் நிறைய பேருக்கு பார்த்துருக்கோம் ஹார்மோன் ப்ரொஃபைல் எதுவுமே இருக்காது ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா மேபி நீர் கட்டின்னு வரலாம் ஒரு சில பேருக்கு ஸ்கேனில் நீர் கட்டி பிரச்சனை கூட இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க பாருங்கள் டாக்டர் எனக்கு பிசி ஓடி கூட இல்லை ஆனால் எனக்கு பீரியட்ஸ் ஒழுங்காகவே வர மாட்டேங்குது அப்படின்வாங்க ஸோ பிசிஓடி இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை பட் எனி வெயிட் ஃப்ளக்சுவேஷன் வெயிட் கெயின் ஆர்
என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம்னா ரெகுலர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அது பண்ணிங்கனாலே பீரியட்ஸ் தானாக வரும் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது பண்ணிங்கன்னா அந்த மாத்திரைக்கான நெசசிட்டி கொஞ்சம் கம்மி தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ குட் மார்னிங் ஹலோ குட் மார்னிங் டாக்டர் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நாங்கள் வேளாங்கண்ணி மேடம் என் பேர் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்னம்மா மயிலாப்பூர்ந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே உங்களோட கேள்வி என்னம்மா எனக்கு வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது மேடம் டாக்டர் இருக்காங்க ஆ சொல்லுங்க கேட்டுட்டு இருக்கோம் மா டிவி பார்த்து பேச வேண்டாம் நீங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஒரு பீரியடு ஒரு ரெண்டு மாதம் அவர் தள்ளி தள்ளி போயிடுச்சு மேடம் டாக்டர் போனேன் வெரி குட் ஆ அப்போ அவங்க தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்க சொன்னாங்க மேடம் ஓகே தைராய்டு டெஸ்ட் முதல்ல பார்க்கும் போது அஞ்சு புள்ளி ஆறு இருக்குது மேடம் அஞ்சு புள்ளி ஆறு ஆமாங்க மேடம் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்ஜி டேப்லெட் கொடுத்தாங்க சரி அது போட்டிருந்தேன் மேடம் அது போட்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு மேடம் ஆறு புள்ளி வந்துச்சுங்க சரி ஆறு புள்ளி வந்த உடனே அதுக்கப்புறம் மட்டும் தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்து வர சொன்னாங்க ஒரு மாதம் வச்சு அதுக்கப்புறம் மட்டும் கொஞ்சம் காட்டு வந்துட்டு ஐம்பது எம்ஜி மாத்திரை எழுதி கொடுத்தாங்க மேடம் வெரி குட் அந்த ஐம்பது எம்ஜி ரொம்ப லோ ஆயிடுச்சு மேடம் அது போட்டு ஒன் மந்த்ல ஓகே டெஸ்ட் பண்ணி மறு டெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்து சொன்னாங்க எடுத்து கொடுக்கும்போது ரொம்ப லோ தைராய்டே இல்லை ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு திருப்ப வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு பன்னெண்டரை மாத்திரைக்கும் வேகமாக <laughs> ஸோ உங்கள் டாக்டர் தைராய்டு பண்ணது கரெக்ட் நாங்களும் அதே தான் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அவங்க இந்த நீங்கள் பண்ண மாதிரி தான் பீரியாடிக்காக டெஸ்ட் பண்ணி டோஸ் தைராய்டு டெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திரையை குறைப்போம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் ஒன்றும் நீங்கள் பண்ணது தான் சரி எவ்ரி ஆறு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணி டோஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் இனிஷியலாக மாத்திரை ஆரம்பிக்கிறச்சு ஸோ அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நீங்கள் போடுற மாதிரியே போடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு அவுட்கம் டிஃப்ரென்ஸும் இருக்குது அதாவது பீரியட்ஸும் இப்போ உங்களுக்கு ரெகுலராக இருக்குது ஸோ விச் இஸ் வெரி குட் இந்த மூச்சு வாங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி காமன் இண்டியன் ப்ராப்ளம் வந்து அனீமியா ரத்த சோகை அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆமாம் எட்டுலேருந்து பத்து வந்திருக்கிறது நல்லது ஆனால் ஹீமோகுளோபின் வந்து விமனுக்கு பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டரை புள்ளி இருக்கணும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு டுவெல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்வாவது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் டாக்டர்கிட்டே கன்சல்ட் பண்ணி அந்த இரும்பு இரும்பு சத்து ரத்த சோகைக்கு ஏதாவது ஃபர்தராக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுமான்னு பார்த்துக்கோங்க அது பண்ணி உங்களுக்கு மூச்சு வாங்குது அப்படின்னா வேற ஏதாவது காரணமாக இருக்கலாம் அது தைராய்டு இருக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை இதய சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ஸோ வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னால உங்களுக்கு மூச்சு வாங்குதான்னு பார்த்துக்கோங்கம்மா தைராய்டு இவ்வளோ மைல்டாக இருக்கிறச்சே தைராய்டில் மட்டும் இவ்வளோ ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் மூச்சு வாங்குறது வராது ஸோ இதை இதை கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள் பட் அப்படியும் சரியா சரியாகலைன்னா வேறு ஏதாவது காரணத்தினால உங்களுக்கு மூச்சு வாங்குதான்றதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் குட் மார்னிங்மா நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா இப்போ எல்லா கேர்ள்ஸுமே வந்துட்டு சீக்கிரமாக ஏஜ் அட்டன் பண்ணிடுறாங்க ஒரு பத்து வயது பதினோரு வயதுக்கெலாம் ஏஜ் அட்டன் பண்ணிடுறாங்க அதற்கும் ஹார்மோன் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதற்கான ரீசன் என்னவாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நாங்கள் மெடிக்கலாக ப்ரிகாக்ஷியஸ் பியூபர்ட்டி அப்படின்வோம் அதாவது பியூபர்ட்டி சீக்கிரம் வருது மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி படி பார்த்திங்கன்னா அது இப்போது பைக் ரொம்ப காமன் ஆகிடுச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம பாட்டி காலத்தில் எடுத்துனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பதினேழு பதினெட்டு வயசில் தான் தீட்டே வரும் சில சமயம் பீரியட்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் கூட பண்ணி கொடுத்துருவாங்க உங்கள் பாட்டி எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா அப்புறம் நம்ம ஜென்ரேஷனில் வந்து ஒரு பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு தீட்டு அதாவது பியூபர்ட்டி செட் ஆகும் இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சேஞ்ச் இன் லைஃப் ஸ்டைல் நிறைய நியூட்ரிஷன் நிறையா சத்துள்ள ஆகாரங்கள் டூ மச் நியூட்ரிஷன் அதனால் வி டோன்ட் நோ எக்ஸாக்டாக என்ன நடக்குது நம்ம பாடியிலன்னு தெரியல பட் இப்போ நிறைய பேருக்கு நிறைய பெண் குழந்தைங்களுக்கு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வயசுக்குள்
பட் இதை கொடுக்கணுமா இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணுமா அப்படின்றது எங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் ஏன்னா இப்போ வந்து எல்லா முக்காவாசி ஜென்ரேஷன் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு சீக்கிரமே தீட்டு வருது பட் அதோடையே ரொம்ப சீக்கிரம் வருது இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இப்போ பீரியட்ஸ்க்கான அறிகுறி இருக்குது அதாவது பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது லக்கிள் உங்களுக்கு முடி வர முக முடி வளர்கிற மாதிரி இருக்குது உங்கள் ப்ரைவேட் ஏரியாவில் முடி வளர்கிற மாதிரி ஏதாவது சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பீரியட்ஸ் வராமல் இதை பார்த்துக்க முடியும் ஏன் இதை ட்ரீட் பண்ணணுன்றதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஒன்று சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன் ஒரு ரெண்டாவது படிக்கிற குழந்தையோ மூணாவது படிக்கிற குழந்தையோ பீரியட்ஸோடு இருந்தால் ஸ்கூலில் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக டிடீரியேட் ஆகும் வென் கம்பேர்ட் டு அ நார்மல் பேர் ஸோ அதனால தான் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ்க்காக அந்த குழந்தைய கண்டிப்பாக ட்ரீட் பண்ணணும் ரெண்டாவது ஹைட்டு அந்த ரெண்டாவது படிக்கிற குழந்தை கிளாஸ்லேயே ரொம்ப டாலாக தெரியும் டக்குன்னு வளர்ந்துரும் ஏன்னா அந்த ப்யூபர்ட்டி சமயத்தில் ஹைட் நல்ல ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் அந்த பொன் குழந்தையோ சிமிலர்லி பைய குழந்தையோ வளரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த குழந்தை கிளாஸில் இருக்கிறச்சே ரொம்ப டாலஸ்ட்டாக இருக்கும் என் பொண்ணு தான் கிளாஸில் டால் அப்படின்வாங்க பட் பீரியட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஹைட்டு சீஸ் ஆகிடும் பீரியட்ஸ் வர வரைக்கும் தான் அவங்க எலும்பு க்ரோத் இருக்கும் ஸோ பீரியட்ஸ் செட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த எலும்பெல்லாம் ஃப்யூஸ் ஆகிடும் அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன்னால் ஸோ அப்புறம் நீங்கள் ஹைட் ஆகலை என் குழந்தை அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ரைட் ஸோ இந்த ஹைட்டுக்காகவும் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் இம்பேர்மெண்ட்டுக்காகவும் தான் ரொம்ப சீக்கிரமே மாத ஈடாய் வருது ப்ரிகாக்ஷியஸ் பிபர்ட்டி வருதுன்னா ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்போம் பட் அந்த ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நிறையா டெஸ்ட் பண்ணுவோம் மூளையை ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம் எதனால் இப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபைன் இந்த டைமில் ஏர்லியாகவே பீரியட்ஸ் வந்துடுது ஏர்லியாகவே எக்ஸிடென்ட் பண்ணிடுறாங்க அதை தாண்டி வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைகளில் உடலில் மாற்றம் வருதுன்னா பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அது என்னன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு டாக்டர் கிட்ட போய் கலந்து ஆலோசனை இதை எடுத்துக்கிறது தான் ஒரு முறையான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இருக்காரு <laughs> 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 வரிய <laughs> 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 முப்பது நாற்பது வருஷம் நான் சொன்ன மாதிரி பிறந்த குழந்தைக்கெல்லாம் தைராய்டு மாத்திர ஆரம்பிக்கிறோம் மூணாவது வாரத்துலேருந்து ஸோ அப்படி பிறக்கிற குழந்தை வந்து வளர்ந்து எழுபது அறுபது எழுபது வயசு வரைக்கும் தைராய்டு மாத்திரை போடுவாங்க ஸோ எந்த பிரச்சனையும் வராது இந்த மாத்திரனால எந்த சைடு எஃபெக்டும் வராது ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் வரியே பண்ணிக்க வேண்டாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு மாத்திரை ஒரே ஒரு வேலை ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் எளிதாக ட்ரீட் பண்ண முடியும் அண்ட் பீரியாடிக்காக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆறு வாரத்துலேருந்து எட்டு வாரம் கழித்து இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணிவிட்டு நீங்களாக இன்டர்பிரேட் பண்ணாமல் உங்களை எந்த டாக்டர் மாத்திரை கொடுத்தாங்களோ அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் காட்டுங்க அவங்க அந்த பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாத்திரையோட அளவை குறைப்பாங்க கூட்டுவாங்க அந்த திருப்பியும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மாதம் கழித்து திருப்பியும் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ பீரியாடிக்காக டெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்டேபிள் டோஸில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கூட டெஸ்ட் பண்ணால் போதும் பட் அட்லீஸ்ட் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த தைராய்டு பிளட் டெஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அண்ட் உங்கள் டாக்டர் கொடுத்த அந்த ஒரே ஒரு மாத்திரை வெறும் வயிற்றில் நீங்கள் ரெகுலராக போட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது இது பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இந்த தைராய்டு பிரச்சனைகள் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஈஸியஸ்ட் மெடிக்கல் கண்டிஷன் டு ட்ரீட் ஸோ அவரை பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் அவங்க கொடுத்த மாத்திரையை ஒழுங்காக போட்டு உங்களுக்கு எந்த டாக்டர் மாத்திரை ஆரம்பித்தாங்களோ அவங்கக்கிட்ட பீரியாடிக்காக ஃபாலோ அப் போங்க ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ உட்சி ஓகே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டேப்லெட்டை மட்டும் டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி மாற்றிட்டே வரணும் பீரியாடிக்காக அந்த அளவு கோலை நீங்கள் சரி வர ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன ஓகே ஜானகிமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க எனக்கு தைராய்டு இருக்கு மேடம் 6 7 வருஷமா ஓகே தொடர்ந்து பேசலாமா ஆ சொல்லுங்க ஜானகி 6 7 வருஷமா தைராய்டு இருக்கு அப்புறம் ஆபரேஷன் பண்ணிட்டோம் மேடம
ஓகே அது அதனால அந்த மாத்திரை முழுங்குறதுனால பிரச்சனை வருமா நான் ஒல்லியா இருக்கேன் வேற மாத்திரை முழுங்குறதுனால பிரச்சனை வராதுமா நீங்க பீரியாடிக்கா நீங்க உங்களுக்கு எங்க நீங்க செக் பண்ணிக்கிறீங்களோ நான் முன்னாடி சொன்ன காலருக்கு மாதிரி அப்பப்போ டெஸ்ட் பண்ணி உங்க லெவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது உங்களுக்கு மாத்திரை முழுங்குறதுனால மாத்திரை ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் போட்டீங்கன்னா கூட எந்த சைடு எஃபெக்டும் வராது ஸோ தைரியமா போடலாம் நீங்க தைராய்டு மாத்திரைய கழுத்துக்கு சத வளர்றதுக்கு வந்து திருப்பியும் ஒரு வாட்டி அல்ட்ராசவுண்ட் வேணா பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஏன்னா தைராய்டு சர்ஜரி பண்ணா கூட ஒரு சில பேருக்கு மைல்டா ரெக்கரன்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த சதை அந்த சதை திருப்பியும் வளருது அப்படின்னா ஒரு வாட்டி ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்க ஸ்கேன்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னா நீங்கள் வரி பண்ணிக்க வேண்டாமா அந்த மாத்திரை மட்டும் போட்டுட்டு அப்பப்போ உங்கள் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் ஸோ வரி பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகே மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் டாக்டர் இந்த ஏர்லி ஏஜில் ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறத பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு சில பெண்கள் ரொம்ப மினிமலான பெண்கள் மட்டும் வந்துட்டு ரொம்ப ஏஜ் ஆகிட்ட பிறகு ஒன்று ஏஜ் அட்டன் பண்ணல ஆஃப்டர் செவன்டீன் ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டீன் கூட அவங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ணலன்றது ஒரு பெரிய பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பெரிய கவலையாக இருக்கும் ஸோ அதற்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நார்மலாக பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளே வயசுக்கு வரணும் ஆனால் ரெண்டு விஷயம் இதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது இப்போ கிளாஸில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு ஒம்பது பத்து வயசுலேயே ஆகிடுது சில பேர் பன்னெண்டு வயசுலேயே என் பொண்ணுக்கு வயசுக்கு வரலன்னு ரொம்ப பதட்டம் ஆகிடுறாங்க பதட்டம் அடையாதிங்க பதினாறு வயசு வரைக்கும் டைம் இருக்குது பீரியட்ஸ் வரத்துக்கு போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மேலுக்கு மீச வரத்துக்கு தாடி வளர்கிறதுக்கு அதே மாதிரி ஃபீமேலுக்கு க்ரோத் இருக்குன்னா இப்போ பதினாறு வயசில் கூட்டிகிட்டு வராங்க அப்போவும் பீரியட்ஸ் வரலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்ப்போம் பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது மற்றபடி எல்லா செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் அங்கே முடி வள அக்கில் முடி வளர்கிறது நார்மலாக இருக்குது செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் நல்லா இருந்ததுன்னா ஒன்றுமே பண்ண மாட்டோம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் சில பேருக்கு நியூட்ரிஷன் ரொம்ப கம்மி அதாவது ரொம்ப அண்டர் நியூட்ரிஷனாக இருந்தாலும் பீரியட்ஸ் வராது ஓவர் நியூட்ரிஷனாக இருந்தாலும் ஒரு சில பேருக்கு பீரியட்ஸ் வராது ஒரு சில பேருக்கு இந்த மாத விடாய் வரத்துக்கு முன்னாடியே நீர்கட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கும் இந்த பிசிஓடி பிஃபோர் பியூபர்ட்டி அவங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணாலே பீரியட்ஸ் வந்துடும் இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக சிம்பிளாக நாங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் வச்சு பண்ணுறது பட் அதையும் மீறி உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரலைன்னா ஹார்மோன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் யூட்ரஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸ்கேன் பண்ணி ஓவரீஸ் வளர்ந்துருக்கான்னு பார்ப்போம் ஒரு சில பேருக்கு ஜெனட்டிக்காக அந்த யூட்ரஸ் அண்ட் ஓவரீஸில் க்ரோத்தில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லை ஹார்மோனில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் லைக் டெஸ்டோஸ்ட்ரோனில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லை டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் ரிசப்டாரில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப இலாபரேட்டாக டெஸ்ட் பண்ணி எந்த காரணத்தினால பீரியட்ஸ் வரலன்றத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவோம் பட் அப் டு பதினாறு வயசு செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னா பயப்பட வேண்டும் வந்துடும் யூஸ்வலி ஹார்மோன்ஸ் பற்றி பல விஷயங்கள் எங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க பார்த்துட்டு இருந்த நேர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயிங் எஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு பயனடைஞ்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் இருந்து சிஸ்கிருத்தி காட்டின